ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லோருமே நல்லதை கற்றுக்கிறதுக்கு மூணு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா கெட்டதை கற்றுக்கிறதுக்கு ஆயிரம் வழிகள் இருக்கு அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஆட்களாக இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை அவங்கள மட்டுமே குற்றம் சொல்லி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஏன்னா அவங்க இந்த உலகத்தில் நல்லபடியாக வளர்ந்து நல்லபடியாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை தவிர கெட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இந்த உலகத்தில் அதிகமாக இருக்குது அதுலேயும் முக்கியமாக இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீனேஜர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லோருமே இப்போதைக்கு சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிக்கர் லிங்கி ட்ரிக்கிங் ட்ரிங்கிங் ஹாபிட்ஸ்க்கு ரொம்பவே அடிக்ட் ஆகிட்டு வராங்க அதுலேயும் முக்கியமாக இப்போ நடந்த ஒரு ரீசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வயசுலேருந்து பதினாறு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற சின்ன சின்ன பசங்களுக்கு இப்போதைக்கு ட்ரிங்கிங் ஹேபிட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவலை இப்போதைக்கு நடந்த ஒரு ரிசர்ச் தெளிவாக சொல்லுது ஸோ ஸ்மோக்கிங்காக இருக்கட்டும் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்டாக இருக்கட்டும் ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்டாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி மேஸ்டிபேஷனாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு பழக்கமாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து போகிறது ரொம்ப ஈஸி அதை கற்றுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அதை விடுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுலேயும் குறிப்பாக அதில் அடிக்ட் ஆகிட்டோம் அதுக்கு அடிமையாகிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஸோ இதில் முக்கியமாக இருக்கிற முக்கியமான இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பேட் ஹேபிட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இதை பற்றி இதை பண்ணுறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க முக்கியமாக இது வந்து கற்றுக்கிறதுக்கும் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் வந்து என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஊழியர்கள் ஐடியில் ஐடி ஆஃபீஸில் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அந்த ப்ரெஷரு அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தம் அடிக்கிறது வெளியில் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற டைமில் போய்ட்டு வெளியில் போய்ட்டு ஒரு டீ சாப்பிட்டே தம் அடிக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் அவங்க வந்து இதனால தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இதனால தான் நாங்கள் இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டீ எடுக்கிறாங்க இப்போ ஒரு டீ அடிக்கிறாங்க கடைக்கு போய் டீ குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா தம் இல்லாமல் அவங்களால அதை எடுக்கவே முடியாது ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவை பார்த்து கேட்டு போகுது நிறைய பேர் இப்போ ரீசெண்டாக டெல்லியில் நடந்த ஒரு ரீசர்ச்சில் கூட என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு யங்ஸ்டர்ஸை ஒரே இடத்துல வச்சு கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் ரெண்டு பேரையுமே ரெண்டு ரெண்டு விதமான மக்கள்களையுமே வந்து ஒரே இடத்துல வச்சு அவங்க கிட்ட நடத்தின ஒரு ரீசர்ச்சில் என்ன தெரிய வந்திருக்கு அப்படின்னா அதில் முக்காவாசி பேர் நாங்களாம் சினிமாவை பார்த்து தான் தம் அடிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாதி பேருக்கு மேலே நாங்கள் சினிமாவை பார்த்து தம் அடிக்க ஆரம்பித்தோம் எங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ வந்து இப்படி பண்ணுற நீங்களே நீங்களே உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு அப்படி சொல்லி ஊற்றி கொடுக்கறது அவருக்கு செய்கிற மிகப்பெரிய துரோகம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது லவ் ஃபெயிலியர் ஒரு பொண்ணு நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டா ஏமாத்திட்டு போயிட்டா அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஹல்கஹால்னு சொல்லப்பட அந்த ஸ்லோ பாய்ஸ்லாம் நம்ம சாப்பிடணுமா நம்ம குடிக்கணுமா அண்டு ஒன் சைட் லவ்வர்ஸ் ஒருத்தர் யார் ஒருத்தலை காதல் ஒன் சைடில் லவ் பண்ணுற பசங்க அந்த பொண்ணு கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த பேட் ஹேபிட்லாம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா கிடையவே கிடையாது அந்த மாதிரி அவர் விட்டுட்டு போயிட்டா அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபியூச்சர் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் உங்களுடைய கோலை நோக்கி நீங்கள் போகலாம் தயவு செய்து உங்கள் அப்பா அம்மா பற்றி நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் உங்கள் மைண்டில் என்றைக்குமே வராது அதுக்கடுத்து இன்னும் சில ரகங்கள் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக மொக்கையான ஒரு ரீசன் தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறது கெத்துக்காக குடிக்கிறது ஸ்டைலுக்காக குடிக்கிறது மாஸ் காட்டணுங்கிறதுக்காக குடிக்கிறது இவங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன தான் சொன்னாலும் ப்ரோஜனமே கிடையாது இவங்க ஏன்னா இவங்க எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் அதை பண்ணுறாங்க நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இந்த மாதிரி காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக எல்லா பசங்களுமே புக்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ இல்லையோ படிக்கிறாங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக கையில் ஒரு பாட்டில் எடுத்துடுறாங்க இந்த மாதிரி கெத்து இருக்கும் பண்ண 
நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அண்ட் நிறைய பேர் மேஸ்டிபேஷன் நல்லது அப்படின்லாம் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அஃப்கோர்ஸ் அது நல்லது ஏன்னா அது வந்து அளவா பண்ணீங்கன்னா நல்லது அளவுக்கு மீறினா எதுவுமே கெட்டது தான் அதனால மேஸ்டிபேஷனை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது வந்து அதுதான் வந்து நம்ம லைஃப்க்கும் நல்லது நம்ம ஹெல்த்துக்கும் நல்லது நமக்கும் ஒரு ஏஜ் வரும் அந்த ஏஜ்ல நமக்குன்னு ஒரு வயசு வரும்போது அந்த டைம்ல வந்து அதை நம்ம ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப அது வந்து நமக்கு நல்லது ஒரு முக்கியமான பேட் ஹாபிட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம நம்ம லைஃபையே ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு ஆபத்தான ஒரு பேட் ஹாபிட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் அதாவது தூக்கத்தை நம்ம இழக்கிறது இதுக்கு முக்கியமான ஒரு ரீசன் என்னவா இருந்துட்டு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர் இது எல்லாத்துலயுமே நம்மளுடைய கான்டாக்ட் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம டெவலப் பண்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய பேருக்கு நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் கரெக்டா சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம நைட் போன் கால்ஸ் நம்ம நிறைய பேசுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மணி கணக்குல ரெண்டு மூணு மணி வரைக்கும் உட்காந்து பேசிட்டு அதுக்கப்புறமா தூங்குது இது எல்லாரும் இது எல்லாமே நம்ம பாடிக்கும் சரி நம்ம மைண்டுக்கும் நம்ம ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப சிவியரான ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் ஸோ ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் இதை வந்து தவிர்த்துக்கோங்க நல்லபடியாக தூங்குங்க இன்னொரு ட்ரிங்கிங்கு முக்கியமாக இருக்கிற ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ட்ரிங்கிங்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ட்ரிங்கிங் எப்படி நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் டாஸ்மாக் அப்படின்னு சொல்கிற படுற ஒரு கம்பெனி டாஸ்மாக் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எப்படி வந்துச்சு டாஸ்மாக் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரதுனால இதனால வந்து இனி வரப்போகிற ஜென்ரேஷனுக்கும் அப்போ இருந்த ஜென்ரேஷனுக்கும் வரப்போகிற நியூ யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இது கெடுதல்னு தெரிஞ்சும் இதை ஏன் கவர்மெண்ட் ஏற்றி இது நடத்துனாங்க நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஏன் வந்து டாஸ்மாக்க வந்து எடுத்து நடத்துனாங்க அப்படிங்கிற நிறைய விஷயத்த நான் இதில் சொல்ல போறேன் டாஸ்மாக்க்கு வந்து அவங்களுடைய மொத்த இன்கம் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய இன்கம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறு கோடிக்கு மேல இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு கோடிக்கு மேல சாரி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு கோடிக்கு மேலதான் அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் வந்தது ஒரு நூறு கோடி இரநூறு கோடி கிடையாது இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு கோடிக்கு மேலதான் அவங்களுக்கு வந்து இப்ப வருமானம் வந்துகிட்டு இருக்கு சோ இவ்வளவு ஏன் பண்ணக்கூடிய இந்த கம்பெனி வந்து எது எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்துச்சு இது எப்போதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இதை யார் கொண்டு வந்தான்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல ஆக்டரும் பொலிட்டீஷியனுமான முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டரான எம்ஜிஆர் உடைய தலைமையில கொண்டு வரப்பட்ட கம்பெனி தான் இந்த டாஸ்மாக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த கம்பெனி இதை ஏன் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து இது வந்து மனுஷனுக்கு வந்து கெடுதல் இதனால் வந்து நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் வந்து இதை பேன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஃபுல்லாகவே பேன் பண்ணாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ வரைக்கும் இது வந்து பேன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க அதுக்கு நடுவில் வந்தது தான் கள்ளச்சாராயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் நம்ம டிவிலலாம் பார்த்துருப்போம் நிறைய இடத்துல படிச்சிருப்போம் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம் கள்ளச்சாராயம் படத்துலாம் சொல்லியிருப்பாங்க கள்ளச்சாராயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ வரைக்கும் இந்த பேன் பண்ணியிருக்கிற இந்த டைமில் நடுவில் வர வரப்பட்டது தான் அது கள்ளச்சாராயம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட விஷயம் கள்ளச்சாராயம் வந்து எப்படி இதையும் வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இருக்கிற மக்கள் வந்து இதை பேன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால நாலு பேர் கூட்டு சேர்ந்து உருவாக்க உருவாக்கி நிறைய பேருக்கு வித்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் தான் இந்த கள்ளச்சாராயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற விஷயம் இதை வந்து எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு விஷயத்த போட்டால் அது நம்மளுக்கு போதை தருது இதை போறது மூலியமா போதை கிடைக்குது ஒரு ஹை கிடைக்குது அப்படின்றதுனால கையில கிடைக்கிற எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு தான் இந்த கள்ளச்சாராயம் விஷயத்தை அவங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க எப்படி இதை செஞ்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கையில கிடைக்கிற பேட்டரியாக இருக்கட்டும் கெட்டுப்போன பழமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வேற எந்த ஒரு பூச்சி அதெல்லாம் போட்டு ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வந்து அதுக்கு வந்து தரையில போட்டு மிதிக்க வச்சு அதுல இருந்து சார் எடுத்து அதுல இருந்து வர ஒரு விஷயம் தான் இந்த கள்ளச்சாராயம் சொல்லப்படுற அப்படி ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தான் வந்து அந்த ஒரு இடத்துல இருந்தா கள்ளச்சாராயத்தை வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க இதை வந்து வந்து மாச கணக்கில் வந்து இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் மாச கணக்கில் கழிச்சதை ஓப்பன் பண்ணி அதுல இருந்து எடுக்கிறது தான் வந்து கள்ளச்சாராயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த விஷயம் இதை வந்து ஒழிக்கணும் அப்படின்னு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப வந்து மும்முரமா செயல்பட்டாங்க கள்ளச்சாராயம் வந்து உடம்புக்கு கெடுதல் இதனால நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால இந்த கள்ளச்சாராயத்தை நம்ம ஒழிக்கணும் ஸோ மக்களுக்கு வந்து கள்ளச்சாராயத்தை ஒழிச்சோம் அப்படின்னா மக்கள் வந்து அந்த அந்த குடிக்கிறவங்க இது வந்து உடனே ஏத்துக்க மாட்டாங்க
ஒன்னா சேர்ந்து உட்கார்ந்து முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயம் தான் இந்த விஷயங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் சோ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு டாஸ்மாக் மூலியமா இவ்வளவு ஒரு ஏர்னிங்ஸ் இவ்வளவு ஒரு வருமானம் கிடைக்குது அதனால தான் நீங்க வந்து ஒரு ஒழிக்க மாட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது பிளான் போட்டு நீங்க உங்களுடைய வருமானத்தை நீங்க அதுல இருந்து பெற்றுக்கொள்ளும்படி நீங்க வந்து பாத்துக்கலாங்கிறது என்னுடைய கருத்து சோ தயவு செய்து இந்த டாஸ்மாக்கை ஒழிக்கணும்னு சொல்றதுதான் என்னுடைய கருத்து டாஸ்மாக்கை நீங்க ஒரேடியா மூடிட்டு உங்களுக்கு வேற வழி வேற ஏதாவது நீங்க பிளான் போட்டு அதன் மூலியமா வந்து நீங்க உங்களுடைய வருமானத்தை நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு ஒப்பீனியனா நான் சொல்றேன் ஸோ இந்த ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிற எல்லோருக்குமே எல்லா யங்ஸ்டர்ஸுக்குமே நான் சொல்லிக்கிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க என்னதான் வந்து ஐடி ஃபீல்ட்ல இருந்தாலும் என்னதான் ஒர்க் ப்ரெஷர் என்னதான் டிப்ரெஷனா இருந்தாலும் ஒரு சினிமாவை பார்த்து அதுல ஒரு ஹீரோ அப்படி பண்றாரு இப்படி பண்றாரு ஸ்மோக் பண்றாரு தண்ணி அடிக்கிறாரு அப்படின்னு இருந்தாலும் என்னதான் உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து ஊத்தி கொடுத்து குடிடா அப்படின்னு சொன்னாலும் இது குடிச்சா ஒன்னு ஆகாது பீர் அடிச்சா நல்லா இருக்கும் கெத்தா இல்ல மாசா இல்லாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு பொண்ணை வந்து உங்களை விட்டுட்டு போயிட்டா ஏமாத்திட்டு போயிட்டா அப்படின்னு இருந்தாலும் என்ன நீங்க வந்து கெத்து காட்டணும் மாஸ் காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க குடிச்சீங்க ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை நீங்க வந்து செய்ய அப்படின்னாலும் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் கூட பாசிட்டிவ் பெனிஃபிட்ஸ் கிடையவே கிடையாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த பேட் ஹேபிட்ஸ்ல வந்து நெகட்டிவ் பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து இதை மொத்தமா தவிர்த்துட்டு உங்களுடைய கோலை நோக்கி உங்களுடைய ஃபியூச்சரை நோக்கி நீங்க போறது ஒரு பெஸ்ட் ஐடியாவா இருக்குன்றது தான் என்னுடைய கருத்து தயவு செய்து உங்களை பெத்தெடுத்தா அந்த அப்பா அம்மாவை நினைச்சு பாருங்க ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை நீங்க செய்ய போறீங்க அப்படின்னா ஒரு செகண்ட் ஆகுது உங்களுடைய ஃபேமிலியை பத்தி நீங்க நினைச்சு பாருங்க தயவு செய்து இந்த கெட்ட பழக்கத்துல போய் இனி வர ஜென்ரேஷன் தயவு செய்து யாருமே போயிட்டு விளாதிங்கன்றது தான் என்னுடைய கருத்து கவர்மெண்ட்டும் இந்த டாஸ்மாக்கை ஒரேடியா ஒழிக்கிறதுக்கு தயவு செய்து ஏதாவது ஸ்டெப் எடுத்து வச்சா நல்லா இருக்குன்றதும் என்னுடைய கருத்து சோ கவர்மெண்ட் இதுக்கு வேற ஏதாவது ஐடியா பண்ணி அதை வேற வழியில அவங்களுடைய வருமானத்தை வந்து அவங்க தக்க வச்சுக்கலான்றது என்னுடைய கருத்து சோ வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் யாருமே இந்த இதை நோக்கி போவாதீங்க நாளைய எதிர்காலம் வந்து இதை நோக்கி இருக்க கூடாதுன்றத நான் சொல்லிக்கிறேன் சோ வந்து இனி வர ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து நல்லபடியா இருக்கணும்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் சோ தயவு செய்து இனிமே ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் மேஸ்டபேஷன் மேஸ்டபேஷன் வந்து நல்லதுன்னு சொன்னாலும் அது வந்து எப்பப்போ அதுக்குன்னு ஒரு ஏஜ் வரும் அந்த ஏஜ்ல நம்ம வந்து கரெக்டா அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அப்ப நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ இப்போதைக்கு மேஸ்டபேஷனே தவிர்க்க தவிர்த்துக்கிறது நல்லதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி பண்ணிட்டே இருந்ததும் டோப்போமைன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம பிரெயின்ல வந்து இர்ரெகுலரா வந்து செக்ரேஷன் ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயத்தினால தயவு செய்து வந்து இதனால வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கெடுதல் தான் வந்திருக்க ஒளியே யாருக்குமே வந்து நல்லது வரல ஸோ ட்ரிங்கிங் ஸ்மோக்கிங் மேஸ்டபேஷன் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிறது வந்து நல்லது தயவு செய்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு